相传，江湖中有个神秘的门派，叫西武宗，他们可以御剑伏龙，在万神祭坛封印着上古烛龙，烛龙每隔二十七年苏醒一次，每当他苏醒时，都会引发一场浩劫。我们拿到的可是封印烛龙的任务，到时候全天下的人都会知道是你西武宗的许墨封印了烛龙。爹爹高兴问你要什么，你就是向我提亲。可大师兄他也……大师兄怎么了？我成亲关他什么事？这个任务令本来就是应该给大师兄的。你现在从师叔那边偷过来给我，真的不好。何况大师兄他也喜欢你。你想这么多干嘛？我就问你到底想不想娶我？我
徐墨，你怎么了？徐墨，幻想重重，看我如何把你们打惨！师叔，你也太不小心了。这风龙任务令这么重要的东西，你都能弄丢。任务令在天际阁，只有本门的人才能进入。这一定是小师妹所为。师叔，我跟你的想法未必一样。小师妹一定是被许墨所蛊惑，她大逆不道，杀了师父。这已是事实，还望师叔早日按照门规执法。明日不时三刻。大师兄，大师兄，许墨他没有。现在你还要帮他说话吗？你亲眼看他杀了师父。他，他是受了迷惑，况且。我爹真的不在了吗？给我把他带回去。是是。如今师父已经不在了，我理当挑起众人，清理门户。去酒醉城的玄女阁找武清玄。十人都知道武清玄通晓天地，无所不知。那晚，爹为了找我，也去找了武清玄。武清玄，我有话问你。这不是天下第一的西武宗宗主武宗山吗？你想问什么？我徒儿在哪儿？你想弄清楚这一切，就只
有这个办法。许墨，你终于来了。你知道我？在这酒醉城，都是犯了罪的大恶之人。你穿着西武宗的衣服，想必就是传言七师灭祖的许墨了。我只想知道那晚到底发生了什么。你知道这儿的规矩吗？一物换一物，想要得到什么，就必须得付出代价。已经有人帮你付出了代价。谁啊？想知道真相，就得去九幽村。镇压住龙的九幽村。你们不是一直都想要去？里面有三根青纹。遇到困难的时候，就打开看看。不过，你还需要去找一个人，他叫何九苦。去趟九幽，我认识你
你放我走。<笑>我数到三，你若不走，我必取你性命。三。到底犯了什么罪？我没有，只有去了九幽才能真相大白。但五星玄为何让我来找你？那是因为我喝酒苦，不仅刀法好，还会解谜。赶了这么久的路，今晚就在这儿休息吧。这个地方我觉得有点不对劲。啊？哪里不对劲啊？走。那天你问我想不想娶你，我真的很紧张，所以我开不了口。其实我第一次入门的时候见到你的第一眼，我就暗自发誓，我一定要有所作为，然后娶你过门。我是个孤儿。
是师傅把我养大的。一日为师，终生为父。我不可能欺师灭祖的。这个银钗，是我娘临走前留给我的唯一的遗物。我一定要给我一生中最爱的人。告诉我，那天晚上到底发生了什么？什么？师妹，你究竟是受了何种迷惑？他大逆不道，杀了师父，与你有杀父之仇。你不只是偷放了他，现在还要护着他。没有真相大白，我甘愿与你回西武宗受罚。徐墨，为了师妹，姑且饶。
说玩笑，大家小心。你是不是想问我，为什么对镇龙将军娶亲这件事儿这么了解
。所以吴清泉让我找你是有原因的吗？<笑>没错，因为我欠他一个人情。<笑>是个例外，我要你答应我一件事情，将来我要你做什么，你就要做什么。把你手上的银镯给我，当你再见此物之时，就是信守承诺的时候。后来星儿回来了，可我遍寻真相。却始终不信传言中的将军娶妻。还有，就算心儿回来，你此生不能再见他一面，你能做到吗？所以那天正龙将军带走了你的心上人，结果现在，他也抓走了你的心上人。让我好奇的是，武清玄竟然会把这枚镯子给了你。喂，你到底拿什么跟他换的？我没有拿任何东西跟他交换。好了，不可能，一物换一物，是他的原则。哎，除非是有人给你买单了。现在啊，我更好奇的是，你问了什么问题？我问他那晚在客栈到底发生了什么。打从我跟镇龙将军对视完之后，就什么都不记得。<笑>你跟我说呀，你早跟我说，我全都给你解决了。
千万别动啊！对了，一会儿无论发生什么，都不要看他眼睛，不要看他眼睛，记住了。哎，他说的真的假的？我一路跟随，你们又想耍什么花招？等一下，他现在正在通过催眠的方式寻找真相。如果受到，这些武士都是幻想。原来是我杀了师傅，师傅是我杀的，师傅是我杀的，师傅是我杀的，他自己都说是他杀的师傅。弱点在天门穴。师傅，醒来呀、啊是你，师弟。当年是我误杀了镇龙将军。师兄，究竟怎么回事？数百年前，有位将军击败烛龙，将其封印，之后他留在这里，守护九幽，世人称之为镇龙将军。后来他年迈身死。长剑镇龙，只留下一副将军盔甲。此后，穿上盔甲，就会被称为镇龙将军，以消耗精气为代价，镇压烛龙，肩负起守护百姓的重任。一旦穿上盔甲，就会失去记忆。心中只有镇龙一个信念，没有镇龙将军，烛龙便会冲印而出。因此，我成了新的将军。当我镇不住的时候，就会通过五清玄寻找新的继任者。
天，怎么是你？啊？孩儿，爹。儿以为再也遇不见你了，儿好想你。孩儿，爹，你为什么要这么做？孩儿，真功将军才是封印烛龙的关键，没有将军。烛龙就会出事。爹一旦成为镇龙将军，便会失去记忆。心中只有镇龙一个信念，可也只有这样，才能阻止烛龙危害人间。师傅，对不起，是我害了你。爹，都是我偷了大师兄的任务令，都怪我。这一切皆是天意，更何况这任务令，本就要给你的。你父亲与我本是同门师兄弟，我们皆因夫人早逝，惺惺相惜。后来，你父亲封龙为魁，我料到凶多吉少。于是收你为徒，教你剑法，抚养你长大。就是希望有一天，你也能像你父亲一样，成为侠士，挽救苍生。师父，如今是时候了。去九幽山祭坛，没了镇龙将军，烛龙马上要苏醒了。这是去祭坛的地图，你们赶紧。下的人就是你一定还有别的办法，相信我，师傅，不到最后一刻我是不会放弃的。我们现在就去九幽祭坛。为什么我会输给他？我得不到的，谁都别想得到。
没死，那就是小把戏。我的龙鳞兵越来越严重了，我必须找到蜂拥集团，才能延续我的生命。你本来就一直跟随我们，为何还要假死？我的病越来越严重，已经无法有内力控制，迟早会被你们发现。我想拥有无穷的力量。该如何做？你可以拥有啊，但在此之前，你要忍受病痛的折磨。只要能成，我做什么都可以。此病毒会蔓延全身，令人暴毙无疑。今日便会有人去吸武宗天机河偷禁武力。如果你发现了，第二天看不见，你要赶在发病之前找到风龙祭坛献祭给竹龙，便会拥有无尽的力量。诸将现形，万石归宗。
真心相爱，怎奈家师反对。我只想知道怎么才能做他的娘子，哪怕一天都行。只有一天，无论付出什么，你都愿意。只要让我拥有无穷的力量，我什么都愿意。你想好了？只要心儿不被镇龙将军带走，我提醒你，一旦交易达成，便不可逆。只要你告诉我，沐雨寒与许墨在哪儿？一物换一物，我告诉你方法。你把你的名字留下，我的名字不给，我给。只要你告诉我真相，还许墨一个清白。简单，你让他来找我，我会告诉他办法。你既然给了我名字，他来时便什么都不用留下。你要他们名字干什么？你听说过禁武令吗？禁武令。封印烛龙需要镇龙将军，烛龙苏醒，镇龙将军也会醒来。直到真切耗尽，寻得下一任将军上任。而这些自愿被选做将军的人，名字会写在禁武令上。等待命运的安排。从我祖辈开始，千百年来，有无数人将名字留在了这里。只想知道怎么样才可以再见到雨涵。你不是还有一个技能？怎么样？人间无地，主相思。你去哪儿？我呀，我完成了诺言，可以去流浪。我买下了客栈，留在了九幽。每天看着匆忙赶路的客人，听着江湖中关于烛龙的传说，只为了等待一个人。从此以后，你守护世间苍生，而我守护你。马上，马上，马上就来！打点酒。哥儿俩好，不愧是我亲兄弟。哎，你坐，你坐，你坐，你坐。少喝点儿。这一章，咱们说的就是他生莫作有情痴，人间无地住相思
。欲知后事如何，还请听下回分解。